Installez-vous. Hey. Salut, ça va Son histoire est racontée d'ailleurs à ce personnage qui a plus de 2000 concerts à son actif dans ce livre, l'incroyable histoire de Ben Jackson, dans lequel vous racontez votre passion. C'est aussi fictionné, c'est un très beau livre. Merci d'être avec Merci. nous, à côté de Bonsoir. Céline Dion. Euh, donc, je précise à tous ceux qui ont téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert qu'il est grand temps de viser le petit sigle qui est à mes côtés pour gagner 200 euros si vous êtes le meilleur. Vous jouez comme nos candidats en même temps que c'est une première mondiale uniquement dans ce jeu. Allez, c'est parti. Qui des filles va venir me rejoindre J'appelle Alizé de Saint-Germain-les-Arpajons. Séverine de Manilongre. Chez les garçons, Jean-Marc de Vers-Saint-Denis. Et Samuel de Paris. Quiz, Michael Jackson qui démarre maintenant. Alizé est avec nous. Bonsoir Alizé. Bonjour, je m'appelle Alizé, donc j'ai 19 ans. Euh, J'habite euh, à saint germain des arpajons dans l'Essonne et je suis étudiante euh, en fac de sport. Séverine est avec nous, bonsoir Séverine. Bonsoir. J'ai des supporters. Ah oui. Bonsoir, donc je suis Séverine, je viens de Manilongre dans le 77 et j'ai 36 ans, un petit bout euh, qui, qui s'appelle Eden et que j'adore. Et je suis conductrice de bus sur Paris. Jean-Marc, bonjour. Ah oui, vous connaissez Jean-Marc. Moi aussi, Julien, donc Jean-Marc, 57 ans, donc marié, deux enfants et une petite fille qui s'appelle Emma. Et je suis chauffeur de grande remise. Et Samuel, alors on est à Céline Lyon. Céline Lyon, Michael Jackson, M. Pokora. Oh, oh non Non Mais non, Julien, ah, pardon, M. Pokora. Je suis, alors déjà dans la vie, je suis directeur adjoint de trois boutiques pour une marque de luxe à Paris. D'accord. Et euh, ma passion, euh, c'est la musique. Et donc, euh, je me suis créé mon petit personnage, Mr. Sam Diamonds. Mr. Sam Diamonds. Je fais de la musique un petit peu électro-pop. D'accord. Allez, c'est parti. Voici votre première question. Quiz Michael Jackson, grâce à notre spécialiste Ben Jackson. Première question. Quel tube Jackson 5 débute ainsi Quatre propositions. A. I want you back. B. I'll be there. C. Never can say goodbye. D. ABC. Top 7 secondes. Quel tube des Jackson débute ainsi C'est la première question. Elle vaut un point. Elle est validée par notre spécialiste sosie, Ben Jackson. La bonne réponse est la réponse D. Alors, explication. ABC, c'est le deuxième grand succès de Jackson 5. On est en mai 1970. Et là, Motown font croire au grand public que Michael n'a que lui alors qu'il n'avait 12. Et là, ça devient un grand succès. Cette chanson avait même détrôné Let It Be, des Beatles, pendant 13 semaines sur les charts américains. Et c'est aussi une des chansons préférées de Michael Jackson. I'll be there, et Ben. <rire> Salut, c'est l'écho non conventionnel. Ouais me dit que je suis le Jackson X. Son père a pas voulu me reconnaître, mais je fais partie de la famille. Il est flagrant. Regarde mes cheveux. Ouais. Merci, Dani. Nous nous dévoilons les des candidats maintenant. Ah, Jean-Marc n'a pas appuyé. Attention, Jean-Marc. Comptez bien. 1, 2 et vous appuyez à ce... Un point pour tout le monde. Zéro pour Marc. Deuxième question de ce quiz, Michael Jackson. Le 25 mars 80, sur la chanson Billy G, Michael Jackson a pour la première fois A. Chanter seul B. Porter son blouson rouge C. Réaliser un moonwalk D. Son sexe en dansant Je vous en prie hein. Ça aurait pu le gratter Allez, attention, top 7 secondes Le 25 mars 83 sur la chanson Billie Jean, Michael Jackson a pour la première fois en public Alors on est impatients de le savoir, Ben Jackson Réponse C, le moonwalk bien sûr alors c'est le fameux Roomwall. Nous sommes le 16 mai 83, grande soirée Motown avec la crème de tous les artistes Motown. Il réalise, il exécute pour la première fois le Moonwalk. Alors il ne l'a pas inventé, il, il s'est juste inspiré de grands danseurs comme Fred Astaire, Bob Fossey, mais il s'est surtout inspiré de la marche contre le vent du mime Marceau et surtout d'un autre grand danseur qui s'appelle Bill Bailey, qu'il avait fait déjà en 1955. Maintenant que je vous donne des explications, Alors. nous passons à la pratique. Alors évidemment, c'est la tradition. Faire le Mais vous comptez pas me faire faire le bounou ah, Mais je vais être ridicule. Mais, mais je suis très facile. Déjà. Bah oui, 
Oui, c'est facile. Hein. Sport. Alors. Point droite. Là, plutôt. Ouais, c'est marrant. Voilà. Point droite. Non, non vous ne cherchez pas non plus. Le pied qui recule reste à terre. Du coup, ah oh bah du coup j'y suis Rido. <rire> Merci. Ah oh là là. La dernière fois que j'avais mis un gant comme ça, c'était pour faire la vaisselle. Merci beaucoup. Alors on dévoile les jeux. Tout le monde a bien répondu. C'est la fête au village. 3 à 3, sauf Jean-Marc, toujours à 2. Nous enchaînons une nouvelle question. Quelle chanson Michael Jackson Elle vaut trois points, mes amis. Quelle chanson Michael Jackson a-t-il écrite avec Lionel Richie pour le collectif USA for Africa A. Earth Song. B. We are the world. C. You're not alone. D. Heal the world. Top 7 secondes. Quelle chanson Michael Jackson a-t-il écrite avec Lionel Richie pour le fameux USA for Africa Ben Jackson. Réponse B. We are the world. Ils écrivent la chanson tous les deux en une semaine, en janvier 85. Le lendemain, le 24 janvier, ils envoient la maquette à 40 artistes, euh, Bob Dylan, euh, Ray Charles, Stevie Wonder, entre autres. Et, euh, et le 28 janvier, après la grande cérémonie des American Music Awards, ils réunissent tous à 3h du matin pour enregistrer et filmer le clip du même nom, coaché par euh, Quincy Jones. C'est une aventure. Et grand militaire également. Bien sûr. Danny Oui, c'est, c'est Renault, moi je fais partie du, du collectif. SOS Forêt RSA. Tous dans la dèche, à cause des banquiers. Oui, tous de mèche, pour nous mettre des agios, nous tirer du blé. Puis c'est tout, salut. Merci Renaud, dévoilons le jeu des candidats. Aïe, 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 Samuel a chuté, regardez les points. Nous avons maintenant Séverine Elisée, les filles prennent la tête. Voici une nouvelle question à 4 points. Qui devait chanter le titre Bad au départ en duo avec lui A. Prince B. David Bowie C. Stevie Wonder D. Lou Reed, top 7 secondes. Qui devait chanter le titre Bad en duo avec lui Petit spécialiste Jackson. Réponse A. Pourquoi ça n'a pas été le cas C'est septembre 87, Mike fait le clip avec Martin XVI, vous savez, dans le métro, enfin, la reconstitution du, mé- du métro euh, new-yorkais. Euh, en fait, il s'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, l'histoire d'un collégien, euh, Edmund Perry, qui a mal tourné ses mauvaises fréquences. On voit la chanson Prince, et Prince, à mon avis, il ne se sentait pas trop, bon, c'était aussi une histoire d'ego, euh, a estimé que Michael n'avait pas besoin de lui pour faire euh, de cette chanson un, un grand succès. Et il avait raison. Et il avait raison. <rire> il a fait très bien tout seul. Dany euh, Oui, salut, c'est JCVSD. Jean-Claude, Van Damme, samedi, dimanche. Non, c'est bien. Il faut arrêter de nous prendre pour des truffes. Hein. Michael Jackson qui fait un duo avec Prince. Le biscuit chocolaté. Dévoilons <rire> le jeu des candidats. Jean-Marc a ça va être compliqué. Les scores avant la question, c'est réalisé toujours en tête. Mais j'en peux encore à gagner. Voici cette dernière. À qui que l'on entend son in the closet A. À Madonna. B. Stéphanie de Monaco. C. Kim Basinger. D. Isabelle Adjani. Top 7 secondes. C'est la dernière question, elle vaut 5 points. Normalement, on devrait savoir qui va en demi-finale. Ce sera certainement une fille. Ben Jackson. La réponse va vous décoiffer comme un ouragan, puisque c'est la famille de Monaco. Le secret est euh, bien 5 ans. Elle est créditée sous le nom Mystery Girl. C'est Madonna qui devait chanter cette chanson, elle avait refusé. Il faut savoir que Stéphanie de Monaco était fan de Michael. Elle a de Music Awards 93, 96, 2000. Et, euh, et, et, et voilà, 